Hej og velkommen til et helt nyt afsnit af Chasing Silver. For jer, der har set de andre Chasing Silver videoer her på kanalen, så ved I nok, at det er den her serie, hvor jeg prøver at tage med ud på alle mine havrede ture. Det er simpelthen, om jeg fanger noget eller ej fra start til slut, og tager jer med og giver tips og tricks undervejs. Som altid, hvis det er noget, I synes, der kunne være interessant at følge med af, så husk lige at abonnere her på kanalen, så kommer der mange flere fiskevideoer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft super, super travlt på det sidste. Altså, webshoppen det er gået, gået helt amok, øhm, så det betyder, at vi har rykket i nye lokaler. Vi har fået nogle store, flotte lokaler, hvor vi kan bolde os. Vi er så småt begyndt at komme på plads med det hele, så det betyder også, at nu kan vi komme ud og lave flere fiskefilm. Det er trods alt det, vi brænder for, og vi nyder virkelig at dele med jer, alle jer, der gider at se det. Så i dag der er jeg taget ud til jamen, en, en mega lang kyststrækning her. Vi har nogle store klinter, der ligger langt pokker i vold den vej. Og når det blæser så meget, som det gør i dag, så betyder det også, at der er en masse kalk på de her klinter, som så skyller op af kysten her. Så det gør, at derude der har vi sådan et, et 10 meter linje ud, hvor der er noget mega uklart vand. Og det kan man måske godt lade sig skræmme en lille smule omkring nogle gange. Men det betyder så også, på den anden side af de 10 meter uklare vand, jamen der er simpelthen en... Jamen en lige linje, og så kommer der klart vand på den anden side. Og fisken de kan altså godt trække på den her lige linje. Så det skal man ikke helt lade sig skræmme af. Lige skældet fra det uklare til det klare vand, der kan altså godt være fisk. Nu kan man ikke helt se i dag, at det faktisk er midt i sommeren. Vi står jamen, i juli måned. Øhm, der har været noget sindssygt varmt vejr her på det sidste med op til 30 grader. Og nu er der så kommet et, øh, et lavtryk ind over, som har gjort, at temperaturen den er faldet. Øh, både i vandet og i luften. Så Havrøderne, de burde altså være til at få i tale. Så i hvert fald, så skal jeg have rigget op, og så skal vi forhåbentlig fange en masse havrøder. Nu den her video, det er jo en video omkring sommerfiskeriet. Øhm, og det er ikke helt uden grund, jeg tager ud i dag, fordi som sagt, så har vi jo altså noget, noget rimelig øh, vildt vejr i dag. Så der er lidt gang i, i bølgerne ud, og det gør bestemt ikke noget her om sommeren. Det kan være lidt svært, hvis der er helt spejlblankt vand. Så, så den her vind, den håber jeg ligesom, at den kan sætte gang i fiskene. For at lige hurtigt gå igennem noget af det endegrej, som jeg kommer til at bruge i dag, så tror jeg, at jeg starter ud med, som mange gange før, en dc lewis i 18 gram. Jeg regner med at kunne kaste et godt stykke ud over det uklare vand, vi har herude, og simpelthen komme ud til det klare vand. Så derfor så holder jeg mig altså lige på nogle neutrale farver. Ellers så tror jeg måske, at jeg kommer til at køre med Savitski og Saniel. Det bliver i 19 grams version igen for at komme ud, og igen fordi, at det blæser noget. Øh, DC Lewis, de har også lavet en, der hedder Bamsen. Den er, jeg mener, den er 20 gram, den her omkring, eller 22 gram eller sådan noget. Øh, og den er så super fin til lige at komme lidt ud. Den går lidt dybere, end knækken gør. Og det kan altså også være fint, hvis der er lidt bølgegang der, så man lige kommer det ned i vandsøjlen. Ellers så kunne det være noget Hansen Hotshot. Øh, det kunne være DC Lewis Gøjen. Det kunne være en Savage Gear Seeker. Der er mange, mange muligheder. Men for nu, der tænker jeg altså lige at prøve med... DC Lewis knægten 18 gram i en øh, silver gobi farve her. Så den smækker jeg for inden af linen, og så skal vi egentlig bare i gang med at fiske. Nu hvor jeg lige har sat og rigget det her gennemløb setup op, så har øh, jeg egentlig startet med en lille svivel øverst til at connect hovedlinen og fluorkarberen. Fluorkarberen der kører jeg 0,30. Lige 10 cm ned, der sidder der en ophængerflue. Og i dagens anledning, der er jeg valgt sådan en, en pattegris i en grizzly. Det er sådan en rimelig neutral flue. Øh, man pulserer rigtig godt i vandet. Så en 50-60 cm længere nede, der sidder knækken så. Og den sidder jo så monteret som gennemløb. Med en lille perle, så en øh, svejs springring, en almindelig springring, og så en lille sylespids trækrog. Det er egentlig sådan et setup, jeg kommer til at køre med i dag primært. Øhm, hvis der er rigtig meget lort i vandet derude, så kan det godt være, at jeg piller op, hænger fluen af og skifter over til en enkelt krog for at minimere det her. Men for nu, der bliver det altså det her setup. Nu hvor jeg kommer ned og tager de første kast, så skal det også siges, at hver gang, at jeg ligesom kommer til en ny plads, som jeg ikke har fisket i et stykke tid, ligesom den her, så tager jeg altså lige og danner mig et overblik inde på, på et satellitfoto. Det kan være på GPS'en på telefonen eller Google Maps, krakkort, hvad det nu endelig er, man har på sig. Øh, simpelthen lige for at se, jamen, hvor er det egentlig, der er interessant her på pladsen. Øh, på satellitfotoet, der kunne jeg se, at jamen, herude foran mig, der ligger også et par, par rigtig fine tangbælter. Øhm, og det er altså dem her, som, som ofte holder fisk her om sommeren og i foråret. Øhm, de her tangbælter, det er jo nogen, som år til år kan flytte rundt på sig. Og ofte så er de altså ikke der, hvor man tror, de er, hvis man har kigget på satellitfotoet. Så selvfølgelig skal man også have øjnene åbne, når man er ude at fiske. Øh, hvis det er klart vand, så kan man typisk se, hvor de her tangbælter de er. Og det har man altså rigtig, rigtig meget gavn af. Her der kan jeg lige skimme det, hvor de er derude. Så det jeg kommer til at gøre nu, det er egentlig bare at gå op langs kysten her, og så egentlig bare kaste til de her tangbælter her. 
få dem fisket rigtig godt af, både foran og bagved, i siderne og tværs henover for den sags skyld også. Simpelthen få, få dækket så meget vand som muligt. Og så handler det egentlig bare om for mig at finde fiskene. Og når jeg så har fundet dem, så er det så der, at det ofte bliver rigtig, rigtig sjovt. Her om sommeren, når man går og fisker, og vandet det er, er rimelig varmt, så fisken de har det altså med at sprede sig meget ud. Hvor om vinteren, og når vandet det køligere, der kan man altså ofte opleve, at fisken de samler sig i stimer. Og så når man har fundet de fisk, så, så kan man egentlig fiske på den stime i, i relativt lang tid. Øhm, der kan selvfølgelig også gå stimer her om sommeren, det er slet ikke det, men ofte så er fisken altså lidt mere spredt, end de er om vinteren. Øhm, så, så det jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, når man kommer ned til noget vand, det er at få fisket noget vand af rigtig hurtigt. Jeg kan se, at nu står der en fisker længere henne til, til venstre for mig, og der står en fisker længere henne af til højre for mig. Øhm, og ham til venstre, han har stået stille i rigtig, rigtig lang tid. Og det, det kan der selvfølgelig ikke være noget galt i, hvis det er, at man har fundet fiskene. Men har man ikke fundet fiskene, så foretrækker jeg altså at komme over noget vand, simpelthen for at optimere chancerne. Så kan man selvfølgelig sige, at nogle steder, hvis der er et stort rev, Øhm, som, som man virkelig ved, at der kommer fiskene bare forbi før eller siden, så kan det godt betale sig at stå stille i området og altså, vente på, at fiskene kommer forbi. Men på en plads som den her, hvor at, jamen, der er lækker bund hele vejen hen, der kan fiskene altså være næsten overalt. Så det gør altså også, at ved at bevæge sig relativt hurtigt hen ad kysten, jamen, så, så forbedrer man og optimerer sine chancer rigtig, rigtig meget. Så derfor så vil jeg klart anbefale, at man virkelig kommer over noget vand for at finde fiskene. Det, det gør altså bare fiskeriet meget mere effektivt. Så er jeg egentlig så småt ved at være kommet hen til revet her. Når det er, at man kigger på et rev som det her, så kan du se her, jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men det går egentlig lige ud her. På selve revet, der er der lidt lavere, end der er til højre og til venstre. Og ofte så kan de her havre altså trække, jamen de kan trække på selve revet, eller også så kan de trække på langs af revet. Så nu kommer vinden herover fra og går herover. Der er lidt bølger på derude, øhm, men jeg vil altså gerne have fisket hele revet af, inden jeg går videre. Så derfor så starter jeg egentlig herover, øh, går et lille stykke ud til venstre for revet, og så fisker langsiden af revet herover først. Får kastet øh, op langs og fisket, jamen også tværs ind over revet simpelthen for at få det dækket så godt af som muligt. Og der er det altså også super vigtigt at sige, at når man går på de her rev her, der er der altså ofte mange sten, så der kan det altså være, være lidt vanskeligt at gå nogle gange. Og der kan det kun anbefales at have nogle, nogle spikes, altså nogle stus eller et eller andet nede på vadeskoene, så man står lidt mere fat. En af de fordele ved at bruge sådan et, et højtgående blink som knægten, det er, at jamen, herude på revet, der er der altså ikke så meget vand her inde over selve revet. Øhm, så med lidt mere dybdegående blink, der vil man altså kun være mulig at fiske ud over kanterne på rev, hvor der er lidt dybere vand. Øhm, men med sådan en som knækken, som går højt i vandet her, der kan du egentlig fiske også lige over revet, fordi den går relativt højt i vandet. Man kan sige, at det er ikke sådan muligt at holde de vildeste spændstop herinde, fordi at der er altså virkelig ikke meget vand ind over revet. Men som nævnt tidligere, så fisken de kan altså gå helt herinde. Øhm, men altså, det jeg rigtig godt kan lide, når jeg fisker den her knægten, nu kommer der en del strøm ude fra min venstre og ind over revet her. Øhm, det er egentlig at få kastet op på langs af revet, og så egentlig bare lade, lade strømmen arbejde knægten her ud til højre, altså ud på kanten af revet. Og når den kommer derud, så holder nogle spindstop. Og det er, det er næsten lige meget, hvad man bruger af, af rotationsblink der. Men når man holder de her spindstop her, og det kan man gøre i relativt lang tid med knægten her, Jamen så vil den egentlig bare arbejde sig ud af med strømmen og ud til, til hvor havreden også den går og trækker op ned langs, øh, ned langs med revet her. Så det er altså en af de, de rigtig store fordele ved at bruge de her rotationsblink, når man netop fisker sådan et sted her, hvor der er meget strøm. Det er virkelig bare dansk sommer, når det bedste her. Hvis vi kigger herover, så er der bare fuld sol, lidt skyer på himlen, dejligt blå himmel. Og hvis vi kigger derover, det ser altså ikke helt godt ud det der. Så ja, jeg, jeg fortsætter ufortrøden her på revet, men øh, jeg kunne godt tænke mig, øh, at der tænkes til, at vi får et ordentligt regnskyld lige om lidt. Men øh, ja, ja, så bliver man da også vasket i år. Det var i hvert fald en helt anden verden lige at komme herhen til. Hen på revet, der begyndte altså lige at blæse øh, lidt for meget op til. Jeg synes, det var sjovt at stå derude. Men nu er jeg lige kommet rundt om spidsen, I kan se her bag ved mig, og egentlig hen til, til det stræk herude. Øhm, det er ikke et stræk, jeg har fisket før det herude, så jeg ved ikke helt, hvad jeg kan forvente. Jeg kan se, at der er en del strøm derude, hvilket jo som sagt er, er rimelig godt her på, på de her skulle lige sige, varme sommerdage, men varmt er det ikke engang. 
Øh, men generelt om sommeren, så bare steder med strøm, det kan altså være, være rigtig giftigt. Der er ikke nær så meget gang i vandet herude, øh, men stadigvæk så er der fint med krosninger på, så, så jeg tror stadig på det. Øh, der er fint klart vand herhen også, så jeg tænker bare lige, at vi skal have et, et kig i avnboksen og se, hvad vi skal skifte om til. Der er jo et, et hav af muligheder, når man snakker, snakker endegrej til havøderne her. Øh, ofte så har jeg to til tre æsker med ude, hvor jeg ligesom har min favorit blink i og gennemløber. Øhm, nu har jeg fisket med et rotationsblink, som, øh, som ikke har givet noget. Den plejer altså at være rimelig sikker. Så nu tænker jeg egentlig, at jeg skifter over til, til hvad hedder det, en Savage Gear Saniel. Øhm, I den her, jeg fandt alt, den hedder UV Tobis eller andet. Motorøl UV hedder den. Det var sådan, det var. <laughs> den skifter jeg i hvert fald over til. Det er en, som jeg har fanget rigtig mange fisk på. Øhm, jeg bruger den denne gang i en 15 gram, og det er egentlig fordi, som I kan se derude, så jamen, der er der ikke ret mange bølger her. Så, så den her, den burde altså kunne, kunne give en fisk. Øhm, de her Savage Gear de er super gode til at kunne lave noget speedspin med. Altså virkelig kunne, kunne hale rigtig hurtigt ind. Øhm, så det tænker jeg egentlig, at jeg giver et, et forsøg herhen af. Ja, så er der fandme fisk. Der var den sgu. Oh, det er en det er en kongefisk. Den er den den er god. Den er hold kæft en svin. Den der, den skal jeg bare for alt i verden ikke miste. Hold nu. Kæft. En fisk, mand. Okay, okay. Den er stor. Den er sæt nede med stor. Undskyld sproget. Men det Oh. Det er altså en kæmpe fest, det her. Det kunne være en ny PR. Det Hold nu kæft. Fuck, jeg ryster. Kæft, en stor fisk, mand. Oj, oj. Oj, 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 oj. Oh. Fuck, et svin. Nej, 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 den er stor. Åh, oh, jeg kan bare... jeg ryster. Fuck, et svin, mand. Den er bare helt blank. Kom her, kom her, kom her, kom her, kom. Oh, jo, 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 jo. Den har rullet sig. Den har rullet sig. Kom, kom, kom. Nej. <laughs> Fuck, den er stor. Kom så. Ja. <laughs> Sådan, mand. <laughs> For satan, et svin, mand. Er du galt? Den er fin. Og den tog altså sagenilden der på fuld smadder. Fucking fy... Ej, den er sindssyg, mand. Den her, det bliver altså en, øh, en spisefisk. Kæft, den er i god stand, mand. Åh, oh, den ryger direkte hjem til, til kødguderne. Shit, den fisk, mand. Ui, 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 ven. Åh, oh, den er fin! <laughs> Fuck, en kongefisk. Jeg har slet ikke regnet med at fange sådan en fucking trompetehøde. Så den får altså lige et dask med, med en sten her. Det er virkelig ikke tit, at jeg tager sådan en fisk her med hjem, men... Lige den her. Er du sindssyg? Så lykkes det simpelthen. Jeg har gået og fisket i jamen, nok et, et par timer nu her, og der har ikke været noget som helst indtil videre. Jeg kommer så herhen og ser, at der er nogle fisk ude i overfladen, og begynder så egentlig at, at kaste til dem. Og så skulle der altså ikke mange omdrejninger på hjulet til, at der kommer sådan en, en basse her. Og altså, hvis det ikke er en, øh, en helt kongefisk, så ved jeg del med ikke, hvad det er. Så øh, utrolig, utrolig fin fisk. Jeg har ikke målt den eller noget, men øh, der, er noget, der er noget gods i i hvert fald. Øh, og den kommer med hjem til kødgryderne. Så ja, en øh, total succesfuld tur. Og jeg ryster stadigvæk helt. Det er, det er sindssygt. Oh my god. Altså, efter sådan en fest der, så lige ved man næsten bare pakke sammen og til hjem. Men øh, jeg skal altså lige ned og prøve på præcis det samme spot her. Øhm. Og så tænker jeg også lige, at vi prøver lige at forklare lidt om, hvad, hvad det egentlig var, der skete. Jeg havde jo gået og fisket en hel dag, uden at mærke noget som helst. 
Øhm, og jeg havde egentlig fisket sådan øh, relativt langsomt og med mange øh, lange svævende spindstop osv. Og, øhm, og mærkede ingenting. Så skiftede jeg også over til øh, den her sanihjel for netop at lave det her speedspin, hvor man altså lige spinner det hurtigere ind, end man normalt vil gøre. Og som jeg nævnte tidligere, så er det altså noget, som nogle gange kan trick de her fisk til at, at gå i hugget, fordi de netop har så kort tid til at reagere. Så det var, det var hvad der skete her i hvert fald. Øh, den fisk, den vil i hvert fald have den. Men det sjove af det hele var egentlig, at jeg mærkede en fisk, eller et eller andet, jeg vidste ikke, om det var en fisk, jeg mærkede noget, der var henne på tiplinket. Øhm, og jamen, to sekunder efter, så så jeg faktisk også en fisk, slet ikke så stor, der hoppede fri i vandet. Øhm, så der lavede jeg altså lige kast i samme retning, og så, som man kunne se på klippet før, så smeltede den her altså bare til. Og oh, fuck, jeg var nervøs. Undskyld sproget, men øh, det var helt vildt. Nu ringer telefonen også. <laughs> det er Anders, der ringer. Det er min anden kamera, mand. Ja, Søren, det er sgu da vildt, det der. Det er fucking vildt, mand. Den er fucking stor. <laughs> og jeg har det hele på fucking GoPro. Jeg har take og hele pisset, mand. Nej, 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 nej. Den er for sindssyg, den fisk, mand. Altså. Nej, så er der sat med fisk igen. Det var da vildt. Præcis samme sted, mand. Er du sindssyg? Den er også god. Den er så fucking god. Nej, hvad sker der? Hvad sker der, mand? Nej. Den er også fin. Hey, hvor er det vildt. Oj. Den tog altså præcis samme sted som den anden. Holy moly, mand. Oh. Ej, hvor er det vildt. Det er altså ikke hver dag, man oplever det, at man kan stå og og få to rigtig gode fisk lige i røven af hinanden. Det var sindssygt. Yes, der var den altså. Helt kongefisk igen. Sådan totalt stålblank og sikkert på vej til åen. Skideskønt, mand. Altså, den får friheden igen. Nu har jeg fået en, en kongefisk med hjem. Sådan, mand. Det var vist mere eller mindre inde på den fisketur. Der er en grund til, at jeg slutter af her, frem for at slutte af ude ved kysten, som jeg egentlig plejer. Som jeg nævnte tidligere i videoen, så er det gået rigtig, rigtig godt for det her projekt. Vores webshop, det buner bare af. Vi kan næsten ikke følge med med at sende pakker. Og det er så fedt. Og det har simpelthen gjort, at vi rykker i nye lokaler. Så fra nu af, der bliver alt Josh Fishing Danmark materiale lavet fra de her lokaler bag ved mig. Det bliver jo hovedkvarter. Og det kan kun ske, fordi der har været så mange af jer, der har støttet op om projektet, købt fisk ind på vores webshop og hjulpet mig til at lave endnu flere fiskevideoer. Så det er så, så monsterfedt, og det er vi så del med fandens. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige glad for. Af hjertet tak i hvert fald. Det her, det var jo en lille video til, hvordan du kan bære med dit sommerfiskeri efter havrøderne. Og det har jo slet ikke været en mega varm sommerdag i dag. Jeg tror, det har gjort noget godt, at vi lige havde noget regn og noget rusk til at ligesom at sætte gang i vandet derude. Men uanset hvad, så håber jeg, at du fik noget ud af det i hvert fald. Jeg fik noget ud af det. Jeg fik en kongefisk, og så også lige en 50 cm fisk lige i to kast efter. Det er jo helt ekstremt sindssygt. Der er ikke så meget andet end at sige tusind, tusind tak for i dag. Tak fordi du så med. Jeg håber, du fik noget ud af videoen. Og hvis du kunne tænke dig at se endnu flere videoer her på kanalen, så husk lige at abonnere til kanalen. Så bliver vi så glade. Og så håber jeg egentlig bare, at jeg ser dig ude ved vandet.